வணக்கம் வெல்கம் டு மதுரை காந்திநாஸ் கிச்சன் வருகிற ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு எல்லோருக்கும் எல்லா நலனும் வளமும் கிடைக்க என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் வருகிற புத்தாண்டை நாம் எல்லோரும் ஒரு சிறிய பூஜை செய்து வரவேற்போம் முதல் நாள் இரவு பனிரெண்டு மணிக்கு புத்தாண்டு பிறக்கும் நேரத்தில் விளக்கு ஏற்றி குலதெய்வம் இஷ்ட தெய்வத்தை நினைத்து ஏதாவது ஸ்லோகம் சொல்லி பழங்கள் வைத்து குடும்பத்துடன் சாமி கும்பிட்டுட்டு நம்ம குடும்ப உறவுகளுக்கு வாழ்த்து சொல்லிட்டு அப்புறம் நண்பர்கள் உறவினர்களுக்கு வாழ்த்து சொல்லுங்கள் ஒவ்வொரு நொடியும் இறைவன் நமக்கு கொடுத்த வரம் ஒவ்வொரு நொடியையும் ரசித்து வாழ வேண்டும் என்னுடைய வாழ்க்கை அனுபவத்தில் கிடைத்த ஒரு சில டிப்ஸ்களை உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் கணவன் மனைவி ஒருவருக்கொருவர் விட்டு கொடுத்து வாழுங்கள் நாம் வாழ்கிற வாழ்க்கையை பார்த்துத்தான் குழந்தைகள் கற்றுக்குவாங்க கணவன் மனைவி குழந்தைகள் முன் சண்டை போடாதீர்கள் அது அவர்கள் மனதை பாதிக்கும் நீங்கள் சந்தோஷமாக இருந்தால் தான் அவர்களும் சந்தோஷமாக நல்ல குழந்தைகளாக வளர்வார்கள் எந்த குழந்தையும் நல்ல குழந்தை தான் மண்ணில் பிறக்கையிலே அது நல்லவராவதும் தீயவராவதும் அன்னை வளர்ப்பினே என்று பழைய பாடல் ஒன்று உண்டு அது மாதிரி நாம் வளர்க்கறதுல தான் இருக்கு பெண்கள் புகுந்த வீட்டில் நடந்த சின்ன சின்ன விஷயங்களை பிறந்த வீட்டிலும் பிறந்த வீட்டில் நடந்த சின்ன சின்ன விஷயங்களை புகுந்த வீட்டிலும் சொல்லக்கூடாது அது உறவுகளை பாதிக்கும் குழந்தைகளுக்கு நல்ல கல்வியை கொடுங்கள் கல்விதான் பெரும் செல்வம் அதோடு அன்பு நல்ல பழக்க வழக்கம் உறவுகளை மதிக்க கற்றுக் கொடுங்க எல்லாம் குழந்தைங்க ஐபேடு டிவி செல்ஃபோன்னு வேறு ஒரு உலகத்தில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதிலிருந்து வெளியே கொண்டு வாங்க வெளியே போய் விளையாட கற்றுக் கொடுங்க நீங்களும் அவங்களோட சேர்ந்து விளையாடி சந்தோஷமாக இருங்க கோபப்படாமல் அன்பாக எடுத்து சொல்லி புரிய வைங்க நல்ல புத்தகங்களை வாங்கி கொடுத்து படிக்கும் பழக்கத்தை சொல்லிக் கொடுங்க அதுக்கு நாமும் முன் உதாரணமாக இருக்கணும் அவங்கள படிக்க சொல்லிட்டு நாம் டிவி பார்க்கக்கூடாது அவங்களோட சேர்ந்து நாமளும் சிறிது நேரத்தை புத்தகம் படிக்க ஒதுக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் நல்ல கருத்துள்ள புத்தகம் இருப்பது அவசியம் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் பாசிட்டிவாக நடந்து கொள்ள நமக்கு புத்தகங்கள் வழிகாட்டும் தினமும் சிறிது நேரம் புத்தகம் வாசிப்பதால் புத்துணர்ச்சி ஆயுள் நீடிக்கும் என ஆய்வு செய்திருப்பதாக படித்தேன் படிக்கும் பழக்கத்தை அடுத்த தலைமுறைக்கும் கற்றுக் கொடுங்க எதையும் பாசிட்டிவாக நினைக்கணும் நெகட்டிவாக நினைக்கக்கூடாது நாம் என்ன நினைக்கிறோமோ அதுதான் நடக்கும் உதாரணத்துக்கு இப்போ உங்கள் பையன் சரியாக படிக்கலைன்னா படிக்கலைன்னு வச்சுக்கோங்க இவன் என்னத்தை படித்து பாஸ் பண்ண போகிறான்னு தெரியலையேனு புலம்பக்கூடாது நம்ம பையன் நல்லா படித்து நிறைய மார்க் வாங்குவான்னு நீங்கள் நினச்சிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அவன் நல்லா படிப்பான் நம் எண்ணம் தான் வாழ்க்கை நம் எண்ணம் உயர உயர வாழ்க்கை உயரும் பெண் குழந்தைகளுக்கு சமூகத்தை எதிர்கொள்ள தேவையான தைரியம் தன்னம்பிக்கையை வளர்த்து கொள்ள உதவி செய்யுங்கள் மனித மிருகங்களிடமிருந்து அவர்களை காப்பாற்றிக் கொள்ளும் வழிமுறைகளை சொல்லிக் கொடுங்க நமக்கு நாமே பாதுகாப்பு என்பதை அவங்களுக்கு உணர்த்தணும் பெண் குழந்தைங்களுக்கு உடற்பயிற்சி கராத்தே போன்ற உடல் வலிமை பெற தேவையான பயிற்சிகளை கற்றுக் கொடுங்க பெண்கள் ராத்திரியில் தனியாக வெளியே போவதை முடிஞ்ச வரைக்கும் தவிர்த்துடுங்க அவசியம் போகணுன்னா அப்பா அண்ணன் யாரையாவது துணைக்கு கூட்டிகிட்டு போங்க அதுபோல் ஆண் குழந்தைக்கும் சிறு வயதிலிருந்து பெண்களை மதித்து பெண்கள் மீது அதிக அக்கறையுடனும் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதையும் சொல்லிக் கொடுங்க ஆண் குழந்தைகளுக்கும் சின்ன பிள்ளையிலிருந்து எல்லா பெண்களையும் அக்கா தங்கையாக நினைக்க சொல்லிக் கொடுங்க அதுபோல் பெண்களை மதித்து பெண்கள் மீது அதிக அக்கறையுடனும் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதையும் சொல்லிக் கொடுங்க இப்போ எல்லா மாநிலத்திலையும் பெண்கள் அவசர காலங்களில் பத்து தொண்ணூற்றி ஒன்று என்ற எண்ணை கூப்பிட்டு உதவி கேட்கலாம்ங்கிறதை கொண்டு வந்திருக்காங்க அதை பெண் குழந்தைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க அது தவிர காவலன் எஸ்ஓஎஸ் என்ற ஆப்பையும் ஃபோனில் பதிவு பண்ணி கொடுங்க அது அவர்களுக்கு உதவும் பெண்கள் எல்லோரும் ஹேண்ட்பேக்கில் மிளகாய் பொடி ஸ்ப்ரே மணல் இது போல் சின்ன சின்ன ஆயுதம் இது போன்ற பொருட்களை சேஃப்டிக்காக வச்சுக்கோங்க நமக்கு நாமே பாதுகாப்பு என்கிறதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நடந்துக்கோங்க வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்கள் உறவுகள் மேம்பட என்ற புத்தகம் எழுதியுள்ளார்கள் அதை அனைவரும் படிக்க வேண்டும் உறவுகளை தக்க வைக்க நாம் அவர்களிடம் நேர்மையாகவும் உண்மையானவனாகவும் நடந்து கொள்ள வேண்டும் சின்ன சின்ன விஷயத்தெல்லாம் பெருதாக்கக்கூடாது குற்றம் பார்க்கில் சுற்றம் இல்லை ஒரு சில வீடுகளில் ஒரு சிலர் நான் பெரியவன் 
நான் பேசுறது தான் சரி அப்படின்னு அகந்தையுடன் நிற்பாங்க அப்படியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்தால் உறவுகளை நம்ம மேம்படுத்த முடியாது திரு சூகி சிவம் அவர்கள் அகந்தை பற்றி ஒரு மேடையில் கூறியது என் நினைவுக்கு வந்தது கந்தை கூட தரை துடைக்க உதவும் அகந்தை எதற்கும் பயன்படாது அப்படின்னு சொன்னார் அப்புறம் இன்னொன்று சொன்னார் உன் பணமும் அகந்தையும் ஒரு நாள் ஒன்றுமில்லாமல் போகும் உன் பணிவும் பண்பும் எல்லோராலும் எப்போதும் பேசப்படும் என்றார் பிறகு திரு அப்துல் கலாம் ஐயா ஜனாதிபதியாக இருந்தபோது அவரை பற்றி ஒரு விஷயம் கூறினார் அப்துல் கலாம் ஐயாவை ஒரு விருது வழங்கும் விழாவிற்கு கூப்பிட்டுருந்தாங்களாம் அதாவது எம் எஸ் சுப்புலட்சுமி அம்மாவுக்கு விருது கொடுக்க அவரை அழைச்சிருக்காங்க எம் எஸ் அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லாதால அவர்கள் வரவில்லையாம் கலாம் ஐயா அவர்கள் விழா முடித்தவுடன் எந்தவித செக்யூரிட்டியும் வேண்டாம் என சொல்லிவிட்டு எம் எஸ் அம்மா வீட்டிற்கு சென்று விருது கொடுத்தாராம் அப்போ எம் எஸ் அம்மா அவர்கள் உங்களுக்கு எதுக்கு சிரமம் என்றாராம் அதுக்கு அப்துல் கலாம் ஐயா உங்களுக்கு விருது கொடுக்க நான் பாக்கியம் செய்திருக்க வேண்டும் என்றாராம் அந்த இடத்தில் நான் பெரியவன் என அவர் நினைக்கவில்லை வாழ்க்கையில் நாம் நிறைய விட்டு கொடுத்து போனால்தான் நிம்மதியாக வாழ முடியும் அடுத்தவர் மனம் புண்படாதவாறு பேச வேண்டும் இந்த ஆண்டு அனைவருக்கும் சிறப்பான ஆண்டாக அமைய என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நாடு நலனும் வன்வளமும் காப்போம் வாழ்க வளமுடன் வணக்கம் மீண்டும் மதுரை காஞ்சராஸ் கிச்சனில் சந்திப்போம்